За сайн байцгаан хүүхдүүдээ өнөөдөр хичээл 10 дугаар анги нийгэм сэтгэл хичээл за хичээлийн сэдв маань макроэдийн засгийн нийтмэл үзүүлэлтүүдийг тооцох за хичээлийн зорилго дотоод нийт бүтээгдэхүүний зардал болон орлогын бүтцээ тодорхойлох макроэдийн засгийн нийтмэл үзүүлэлтүүдийг тооцоолж сурах за хичээлийг багш нь дараах гурван алхмаар явуулна За нэгдүгээрт нь дотоодын нэгт бүтээгдэхүүний зардал болон орлогын бүтцийг тодорхойлох. За хоёрд нь зардал ба орлогын бүтцийг бүтэц тус урт тайлбарыг. Гурвдугаарт нь макроэдийн засгийн нийтмэл бусад үзүүлэлтүүдийг тооцоолж сурах. За өмнөх хичээлээр бид нэр хамгийн анхны хичээлээр макроэдийн засгийн үнд хэс гэдэг хичээл орсон байгаа. За макроэдийн засгийн үнд хичээлээр бид нэр юу үтсэн гэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт бүтээгдэхүүний мөн чанар тэдгээрийн ялгааг тайлбарлаж чадвартай болсон. За нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ тооцоол сурсан мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг тооцоол сурсан байж байгаа. За өмнөх хичээлээ сэргийн санаа цөмөрөө за дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг нь тухайн улсын хэмжээгээр нэг жилийн хугацаанд үйлдвэрлсэн эцсийн бараа үйлчлэгээний зах зээлийн үнийн дүнг хэлдэг. За тэгвэл үндэсний нийт бүтээгдэхүүн гэдэг ийм томьё бид нар үтсэн тийм ээ. За үндэсний нийт бүтээгдэхүүн тэнцвэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээр нэмхэн нэг хасах нь хоёр гээд. За ийм томьё үзэл явцсан байж байгаа. За өмнөх хичээл дээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг зардлаар тооцох гэдэг цохос дуртай явсан. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлийн гол зорилго маань дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зардал ба орлогоор тооцох гэсэн энэ хичээлийг судлах гээд. За тэгэхээр энэ дээр зардлаар тооцох гэдэг юу вэ гэдгийг үзье. Хэрэглэгчдийн эцсийн хэрэглээнд дээр зориулсан худалдан авахд зарцуулсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний зардлын нийлбэр дүнгээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тодорхойлохыг зардлаар тооцох гэж хэлнэ. За орлогоор тооцох гэдэг нь тухайн улсын хэмжээнд жилийн турш үйлдвэрлсэн баялгыг орлогын нийлбэр дүнгээр тодорхойлох аргыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг орлогоор тооцох гэж хэлдэг. За энэ бүтэвчэн дээр хүүхдүүдээ анхаарлаа хамдуулаарай. За энэ дээр болохоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зардал ба орлогоор тодорхойлсон бүтэвч схем гарч ирж. За бүгдээрээ эргээд зардлаа сэргийн санаа. За нэгдүгээрт нь зардал болохоор дөрвөн бүтцээр ингэж тодорхойлогдож явж байгаа. За нэгд нь өрхийн хэрэглээний зардал, хоёрт нь аж ахуй нэгжийн зардал, гурвд нь засгийн газрын зардал, дөрвд нь гадаадын хэрэглэгчдийн зардал гэж орж байгаа. За энийг багш нь тус бүрт нь тайлбар хийгээд явж. За өрхийн хэрэглээний зардал гэдэг нь болохоор тухайн жилийн турш өрх өрхийнхэн хэмжээнд бара үйлчлэгээ авч байгаа зардал орж ирж. За аж ахуй нэгжийн зардал болохоор тухайн жилийн турш аж ахуй нэгжүүдээс гарсан зардлыг тооцож байгаа. За засгийн газрын зардал гэдэг нь болохоор төрийн албан хаагчд зориулж гаргаж байгаа зардлууд орж ирнэ. Мөн эмлэг барих, сургууль барих, цэцэрлэг барих, зам гүүр барих эдгээр зардлууд орж ирж байгаа. За төрийн албан хаагчд гэхээр жишээлбэл багш нарт одоо компьютер авч ирэх гэж юм уу? Одоо энэ зардлууд бол засгийн газрын зардал руу ороод ирж байгаа. За гадаадын хэрэглэгчийн зардал гэхээр манай оронд амьдарч байгаа гадаадын иргэд одоо бараа үйлчлэгээ авч байгаа зардлууд орж ирж байгаа. За дараагийн энэ орлогоо харъя цөмөрөө. За орлогон дээр бол 6 энэ үзүүлэлтүүд дээр орлого тодорхойлж явдаг. За нэгдүгээрт нь цалин тэгвэл энэ хиний орлого болохыг дахиад цөмөрөө сайтар ажиглаар цалин болохоор ажил хэсгийн орлог болоод ороод ирнэ. За илэгдэл хоригдлын шимтгэл болохоор капиталын орлого болж орж ирдэг. Бид нар 8 дугаар ангид капитал гэж үтсэн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс дээр капитал гэдэг нь тухайн үйлдвэрт оруулж байгаа тоног төхөөрөмж тэгээ одоо хөдөлмөрчтийн ажиллаж байгаа хүмүүсийн ур чадрыг хилдэг гэсэн. За тэрний орлого капиталын орлого болоод ороод ирж байгаа илэгдэл хоригдлын шимтгэл дээр. За шууд ус татвар гэдэг энд орж ирж байгаа 3 дахь нь 
шууд ус татар нь болохоор нөөт буюу гайлын татар эсэг бол донцгой татар орж ирж байгаа тий. За зээлийн хүүгийн орлого юм хүү орж ирж байна. За энэ нь болохоор зээлдүүлэгчдийн орлого болж орж ирнэ. Газрын төрөөсийн төлбөр байж байна. Газар төрөөсөлж байгаа хүмүүсийн орлого болж орж ирж байгаа. За ашиг гэдэг нь ажих хоо нэгжийн ашиг. Ажих хоо нэгжийн ашиг гэхээр ажих хоо одоо хөтлөн явуулж байгаа тэр хүмүүсийн орлого болж орж ирж байгаа. За ингээд энэ бүдүүчээс та нар ингээд эргээд сэргээгээ тарда миний хөтөл зардал гэхээрээ дөрөв багц үзүүлтүүд энэ болохоор эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бол нийт эрэлтийг тодорхойлж байдаг ойлголт байгаа нийт эрэлтийг за орлого болохоор нийт нийлүүлэлтийг тодорхойлж байдаг тэгэхээр нийт эрэлт нийт нийлүүлэлтийг зардал орлого бол хоёр бол тодорхойлох нь шүү дээ за энэ бүдүүчээ дахиад сайтар ажиглаар авахгүй дээ зардал дээр дөрөв үзүүлэлт орж ирж байна энийг төсөөлт нь багш нь тайлбарлалаа за орлого дээр бол 6 үзүүлэлтүүд орж ирж байгаа. Тэгэхээр зардлынхыг болохоор нийт эрэлтээр тодорхойлт юм байна. Орлогыг болохоор нийт нийлүүлэлтээр тодорхойлт юм байна. Гэд энэ дээр бид нэр судлаа. За энэ дээр дотоод энэ их бүтээгдэхүүний орлого зардлыг тооц гаргыг томьёолоод за сурах хүчтэй орлого зардлыг тодорхойлохдоо орлогын нөгөө 6 үзүүлэлтүүдийг англ үгийн эхний үсгээр ингээд тодорхойлоод өгцсөн байж байгаа. Багш нь бол ойлгомжтой болох үүднээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг орлого дээр нэмхэн нэг нэг дээр хоёрыг нэмнэ орлого 3 орлого 4 орлого 5 орлого 6 гэд ингээд та нарыг эхний удаа ойлгомжтой болох үүднээс ингээд томьёолцсон байж. За зардлаар тооцох гаргыг бол дотоодын нэг бүтээгдэхүүний зардлаар тооцохыг C A G X гэд ингээд англ үгээр эхний үгүүдээр нь тайлбарлалцсан байж байгаа. Тэгэхээр бол бол ойлгомжтой болох үднээс та нар эхний удаа зардал 1 дээр нэмэх нь зардал 2, зардал 3, зардал 4 гэж ингээд тодорхойлоод яваарай. За энэ дээр дотоодын нэг бүтээгдэхүүнийг орлог болон зардлын аргаар тодорхойлох гээд бүдүүчэн дээр гарч ирж байна. За энийг тэгвэл яаж орлог болон зардлын аргаар тодорхойлохыг авч үзье. За энэ дээр болохоор эхний уд юу дээр бол 6 орлогын ингээ бүтцмэн явж байна. За дараагийн скем дээр бол зардлын бүтц явж байна. За энэ дээр бол миллиард төгрөгөөр явж байна тийм ээ. За жишээлбэл орлогыг бид нар аваад үзье. Цалин 218 миллиард төгрөг, өмчийн орлого 21 миллиард төгрөг, шууд ус татвар 22 миллиард төгрөг, зээлийн хүү 20, ажхан нэгжин ашиг бол 113 миллиард, төрөөсийн зардал 20 гэд. Ингээ бүгдэрэнгийн нийлүүлэлт нэмээд үсгээр 414 миллиард төгрөг гарч ирж байна. За тэгвэл дотоодын нэг бүтээгдэхүүний зардлын бүтцийг бид нар энэ дээр аваад үзье. За зардлын бүтц нь болохоор дөрөв үзүүлэлтүүд дээр явдаг гэдэг төрөн багш нь дурдсан тий. За тэгвэл өрхийн хэргийн хэрэглээний зардал бол 260 миллиард төгрөг, хувийн хөрөнгө оруулалт 55 миллиард төгрөг, төрийн зардал эр нийт экспорт 32, экспорт насны импортыг хасаад тооцохоор 414 миллиард төгрөг байна. За энэ чигээс маш сайтар ажиглаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг орлог зарлагын аль аргаар тооцсон ч эцсийн дүн нь адилхан гарч. Эцсийн дүн нь адилхан гарна. За дотоодын нэг бүтээгдэхүүний зардлын бүтцийн гадаадын хэрэглэгчийн зардлыг нийт экспорт болон импортын зөрүүгээр тооцдог болохыг анхаарна ажиглаара. Дахиад анхааралтай ажиглаара бүтц орлогын бүтц зардлын бүтцээ Яаж тодорхойлж байгааг маш анхааралтай ажиглаар. За, бид нар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг орлого зардлын аргаар ингээд тодорхойлохыг харж таа. Одоо болохоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг үндэсний нийт нийт эдийн засгийг болохоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үндэсний нийт бүтээгдэхүүнээр тодорхойлоход бас олон талаас нь авч үзгээд бас тийм хангалттай биш байдаг. Тийм учраас макроэдийн засгийн нийтмэл үзүүлэлтүүдийг 
дараах дөрөн үзүүлэлтүүдийг нэмж ашиглан тооцдог. За ямар үзүүлэлт вэ байдаг вэ гэхээр энэ дэр энэ бүтөвчэн дээр цэмүүрээ харцгаая. За сурагчгийн ном дээр одоо энэ дэр үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүн гээд үү цэ бэ гэсэн тулгуур ойлголт орж ирж байна. Үү о гэдэг нь үндэсний орлого хэ о гэд бичсэн байх нь хуйн орлого за тэ тэ дэ о гэдэг нь татвар төлсний дараах орлого Тэгээ энэ дөрөн үзүүлэлтээр нэмж тооцдог байна. За үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүн болохоор үндэсний нийт бүтээгдэхүүнээс тухайн жилийн элэгдэл хоригдлын шимтгэлийг хасаад үлдэж байгаа хэсэг нь бол үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүн байгаа. За дараагийнх нь бол үндэсний орлого. Үндэсний орлогыг яаж тооцох вэ гэхээр үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүнээс шууд бас татвараа хасаад үндэсний орлогыг тооцож гаргаж байна. За шууд бас татвар гэдэг нь нөт буюу онцгой татваруудыг хэлдэг. За дараагийнх нь хувийн орлог хэ оогоор тэмдэглэсэн байж байгаа. Хувийн орлогыг олохдоо бид нэр үндэсний орлогоосоо аж ахуй нэгжийн ашгийн татвар, аж ахуй нэгжийн үл хуваарлагдах ашгийг олоод хувийн орлог гарч ирнэ. За хувийн орлого нь болохоор үндэсний орлого нь тухайн улсад шинээр бий болсон орлого боловч бүгд өрх гэрүүдэд хуваарлагдан очдгоо. Иймээс өрх гэрүүдэд жинхэнэ байдлаар олгогдож буй хувийн орлого гэнэ. За хувийн орлого гэдэг нь болохоор яг тэр өрхтэр шууд ингээд мэдрэгдэж байгаа тэр мөнгөний хэмжээг бол хувийн орлого гэдэг юм. За дараа нь буцалтгүй тусламжийг нэмж олно гэ. Буцалтгүй тусламж гэдэг нь болохоор одоо засгийн газраас зорилтод бүлгүүдэд хуваарлж байгаа тэтгэр тэтгэмж одоо нийгмийн халамжийн мөнгөн урамшуулуудыг хэлдэг. За дараагийнх нь татвар төлсний дараах орлого. Татвар төлсний дараах орлогыг олохдоо хувийн орлогоосоо орлогын татвараа өгөөд үлдсэн цэвэр орлого нь бол татвар төлсний дараах орлого болж ингэж тооцогддөг. За тэгээ энэ чинь энэ схемээс цөмөөрөө харж байна. Үндэсний нийт бүтээгдэхүүний нийтмэл үзүүлэлтүүдийг тооцоолох юм дөрөв үзүүлэлт харагдаж байна. За энийг дахиад ажиглаараа хөвгтүүдээ. За энэ яаж хоригдож явж байгааг нь сайтар ажиглаараа. За үндэсний нийт бүтээгдэхүүн яаж тооцогддөг вэ? Дараа нь үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүн, үндэсний орлог, хувийн орлог, татвар төлсний дараах орлогууд яаж тооцогдож явж байгаа одоо юм буурах дараалаар явж байгааг сайн ажиглаараа. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бүтц хөгжингүй орнуудад бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бүтц нь бол үйлчлэгэний салбаруудад ихээр илэрдэг маш их өндөр байдаг юм байна. Тэгвэл манай Монгол оронд болохоор уул урхан албаралтай за хүдээ аж ахуй албаралтан дээр маш их өндөр үзүүлэлтэй гарсан байна. Энэ дэр багш нь 13 оноос 18 оны хэсгэмийг ингэж харж байна. За хичээлийн хаан баттгалыг хий. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд алийг нь оруулж тооцох вэ? За энэ дэр асуултууд нэгтгэх нь оюутан эцэг ихээсээ дансаар мөнгө шилжүүлж авсан. Гой хувьцаат компани 100 ширхэг хувьцаа худалдан авсан. Багш нарын цалин нэмэгдсэн. Бутлын үйлдвэрт хөрөнгө оруулсан. Барилгын үйлдвэрт метрал худалдан авсан гэдэг таван тохиолдол байж. За тэгвэл энэ аль нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулж тооцох вэ? За эхний хоёр нь болохоор үйлдвэрлэлтээ ямар ч холбоогүй тул дотоодын нийт бүтээгдэхүүн оруулж тооцогдохгүй. За багш нарын цалин нэмэгдсэн болохоор цалин одоо хөдөлмөрийн орлого болж орж ирж байгаа тул дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд оруулж тооцогдно. За дараагийн гутлын үйлдвэрт хөрөнгө оруулсан болохоор үйлдвэрт хөрөнгө оруулж байна тийм ээ хөвгтүүдээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт оруулж байгаа болохоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд орж тооцогдох. За барилгын үйлдвэрт метрал худалдан авсан бас дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд орж тооцогдох нь байна. За энийг та нарыг ингэж хийсэн байх гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. За дахиад 
эн кесүүдээ сайн ажиглаара. За хичээлийн дүгнэлт. За бид ер нь энэ хичээлээр юу мэдэж авсан бэ? За нэгдүгээрт нь болохоор дотоод энэ нэг бүтээгдэхүүнийхээ зардал болон орлогын бүтцээ тодорхой сурлаа. Макрэдин засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй танилцлаа. Тухайлбал үндэсний цэвэр бүтээгдэхүүн, үндэсний орлог, хувийн орлог, татвар төсний дараах орлогуудтай танилцаад энийг тооцоолж сурлаа. За юу ч чаддаг болсон бэгвэл макрэдин засгийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолж сурлаа. Дотод энэ нэгт бүтээгдэхүүнийг орлогоо зардлын аргаар тодорхойлж тооцоолох юм чадвартай болсон. За гэрийн даалгавар. За манай орон дотод энэ нэгт бүтээгдэхүүнийг хэмжээд жил ирэх тусам өссөр байгаа боловч хүн амын дунд ядуурал даривтай буурахгүй байгааг тайлбарлана. Төрийн зүгээс танаа гэр бүл хамаатан садан мөнгөн болон нейтралыг ямар хэлбэрийн тусламж үзүүлж ирсэн бэ энэ онд 2019 онд энэ нь ямар зорилготой гэж бодож байна. За хүүхдүүдээ дараах линкүүдэр ороод нэмэлтээр судлаараа. Хичээлд анхаарал тавьсан хүүхдүүдтэй баярлалаа. За энэ онцгой байдал тогтоосон тоо холбоотойгоор багш нь зөвлөмж хүргэе. За хүүхдүүдээ олон нийтийн газар явсан тохиолдолд амны хаалтаа тогтмол зүүж өөрийгөө болон гэр бүлийнхнийгээ аюул төвчнөөс хамгаалаарай.